ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു മലബാർ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷായ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിന്ന് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടും മട്ടൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പിര രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കുറച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചുവ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതാണിത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മസാല ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇറച്ചിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലൽപ്പം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലാതും ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മാത്രം പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 
ഈ പൊടിയെല്ലാം കരിഞ്ഞ് പിടിക്കാൻ സാധ്യത അത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റായിട്ട് അല്പം വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒത്തിരി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത പത്തിരി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മടക്കി കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മടക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഒരു മുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വലിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട വേണ്ടി വരും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഓയിലിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വറക്കാം ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതി നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ ഓയിലിലേക്കിട്ട് വറച്ച് പോരുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇത്ര മതി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള എരിവുള്ള ഫില്ലിങ്ങും ഈ പുറത്തുള്ള മധുരമുള്ള ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിക്കാൻ നമുക്കിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
ഇറച്ചി പത്തിരി എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരവും എരിവും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കോട്ടയും കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമാവും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം നോമ്പ് തുറക്കും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ 